Il mio sogno è produrre musica, ma da dove devo iniziare? Allora, oggi sono qui per raccontarvi e svelarvi le tre cose essenziali per iniziare ad allestire il vostro setup per la produzione musicale. Prima cosa, assolutamente dovete iniziare da un buon computer, che sia un Mac o che sia un PC è indifferente. L'importante è che sia prestante. Attenzione, non risparmiate qui perché poi tutto ciò che aggiungete al vostro setup diventa un po' un imbuto, finirà nella potenza del vostro computer e se non ha tutte le caratteristiche caratteristiche per lavorare al meglio il problema poi viene fuori la prima cosa è la velocità della cpu è importante che oggi i computer abbiano una velocità di almeno 3 GHz e poi sono in commercio ormai dei computer che sono dual core o anche multi core sicuramente fate attenzione a prendere un computer che abbia queste caratteristiche sulla cpu altra cosa ram vi consigliano spesso no ma 8 GB vanno bene no minimo da 16 GB di ram meglio se 32 64 o poi anche 128 ma mio consiglio non meno di 32 altra cosa fondamentale è che abbia un buon hard disk veloce ovviamente oggi sul mercato ci sono gli hard disk ssd che lavorano in maniera molto molto rapida sia di scrittura che di lettura dimensioni 1 tera 2 tera vedete voi poi se quello spazio vi si riempie potete sempre aggiungere degli hard disk esterni la seconda cosa scheda audio e tutto l'impianto acustico le schede audio che oggi sono sul mercato ovviamente se state iniziando adesso anche le entry level hanno una buona qualità di conversione ovviamente più salite di qualità migliore sarà la qualità di conversione analogico digitale digitale analogico ovviamente se la scheda audio vi serve anche per registrare quindi volete registrare una parte vocale uno strumento esterno valutate anche la qualità dei preamp della scheda audio fate attenzione importante è che la vostra scheda audio sia anche dotata di alimentazione phantom 48 volt questa vi consente di poter utilizzare microfoni a condensatore tutto questo impianto quindi anche la scheda audio andrà collegata a un impianto acustico che può essere o da monitor tipo quelli che abbiamo in studio partendo anche ovviamente da entry level per poter iniziare a produrre sul mercato ci sono anche dei prezzi accessibili dai quali appunto poter iniziare o altrimenti delle buone cuffie per avere un'acustica migliore a ah, ovviamente e se volete sapere se è meglio la cuffia o il monitor andate sulle nostre pagine social perché abbiamo un video dedicato proprio a questo argomento ma torniamo a noi terza cosa da avere nel proprio studio per iniziare è un controller midi tastiera come questa ovviamente questa tastiera da sola non emette suono se non è collegata al computer perché poi attraverso il computer controllerò appunto quelli che sono virtual instrument ma anche plugin attraverso i knob e i controller di cui è dotata e mi permetterà quindi di controllare i programmi e quindi poter anche suonarli ovviamente non vi spaventate questo è un 88 tasti si partono anche da controller midi tastiere più piccole dai 25 tasti fino a punto arrivare agli 88 scegliete quella anche in base allo spazio che è più congeniale a voi a suggerimento partirei sempre da una di 4 ottave che vi consente appunto di suonare bene in modalità piano non suggerisco marchi o eh, case produttrici particolari ovviamente scegliete voi anche in base al vostro budget ed eccoci qua alla fine ovviamente queste sono le tre cose essenziali per iniziare a fare produzione eh, però tutto questo deve essere connesso su una do un programma quindi un sequencer che vi consente di lavorare e produrre i vostri brani quello che voglio dirvi su questo è che non esiste una do meglio delle altre secondo il mio punto di vista la do che più preferite ed è più congeniale alle vostre abitudini quella è la do giusta per voi oggi come oggi tutte le do suonano bene tutte hanno un suono che vi permette di fare le vostre produzioni in maniera estremamente dignitosa quindi seguiteci per tutti gli altri consigli ciao